Achievers, welcome to Shakti's Knowledge Hub. Myself, Dr. Shakti Subhanya. Financial management, we will discuss the subject related to the topics. So, in this concept, we will start with the school. That is the CBSC and State Board Commerce Business Studies subject. Then, financial management, we will use the UG, PG, even for other courses. We will use all courses and all situations. So, we will discuss the financial financial decision. So, if you come to the financial aspect of a business, if you come to the particular finance department or the organization, or a decision point of view, if you come to the decision point of view, if you consider the decision point of view, if you come to the decision point of view, if you come to the decision point of view, if you come to the topic of the financial aspect. So, that's all we need to consider the examples of different situations, if you come to the decision point of view, if you come to the financial point of view, if you come to the factors of view. So, on the financial decision, decisions பார்த்தீங்க அப்படின்னா every organizationக்கு கண்டிப்பா சில முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து consider பண்ணும் so மூன important decisions வந்து உங்கள் consider பண்ணும் அதல்ல என்னன் அப்படின் பார்த்தீங்கள் investment அதாவது ஒரு businessல investment பண்ணம் போது so அது capital budgeting long term investment ஆருக்கலாம் இல்லைனா working capital சொல்லக்குடிய short term investment ஆருக்கலாம் அதே மதிரி financing ஒரு businessக்கு ஒரு fund அல்லது ஒரு finance நம்ம secrete equity, owners or own fund, debt, where are the shareholders and the madriyana different sources, upper financial institutions. So, in the madriyana nariya sources irukku. Idhila maari decisions edukkum bodhu nama enna na vishayengal consider pannnum. Adhila evlo alternatives alad choices irukku. Adhu kapra dividend. So, dividend abdi ingra situations la nama edha adhu decision edukku vendi varudha abdi na either nama adhu retained earning a consider pannnruma ila na dividend avandhu nama distribute pannnruma. So, in the madriyana different aspects la over fact factors यहम consider पन्नी नम्म decisions एड़क्क वेंडी वरुदु so इदधा इंद टॉपिक ला नम्म पाक्क पोरों अधिल first investment decision अधु केल वर्र capital budgeting and working capital अब्डिंगर अंदर एंड situation विच्च एप्पडि financial decisions एड़करांग investment decision resources are scarce and can be put into alternative uses a firm must choose whether to invest so as to earn the highest possible profit Investment decisions related to decision about how the firm funds are invested in different assets that is different investment proposals. It has two components. So, ஒரு business point of viewல investment அப்படின் வரம்போது அதில வந்து நம்லுக் நரைய choices இருக்கும். So, எந்த மாதிரி நாம் invest பண்ணலா அப்படின் சொல்டு. So, அதில மேனா வந்து எது அதிக profit குடுக்குமோ அந்த sourceதா வந்து நம் investmentுக்கு மேனா consider பண்ணும். So, அந்த decisions நாம் எடுக்கும் போது நரைய விஷயங்கள் வந்து நாம் consider பண்ணும். So, எந்த So, அதில் 2 situations, working capital decisions. So, for the short term investment, in case நம்னோடு businessல வந்து ஒரு short term purposes காக, அல்லது நம்னோடு day to day, அல்லது regular routine காக, ஒரு fund வந்து நாம் allocate பண்டும் அப்படினா, அது வந்து working capital decision அப்படினா சொல்லுவாங்க. So, working capital management அப்படினா, ஒரு separate topic இருக்கு. இதில வரை எல்லா conceptsமே பத்திங்க அப்படினா, ஒரு detailல் நாம் separate new new topicsல படிக்க அடுத்தது capital budgeting decision. So, ஒரு long term investment basisல நாம் ஒரு decision எடுக்குரும் அப்படினா, அது வந்து capital budgeting அப்படினா சொல்கிறாங்க. So, இப்படி, ஒவ்வுரு decisions நாம் எடுக்கும் போது, அந்த particular investment அல்லது அந்த budgeting decision நாம் எடுக்குரும் அப்படினா, அதில் என்ன மரியான factors வந்து affect ஆகுது, அதாது என்ன மரியான different situations or factors வந்து, அந்த particular investment வந்து relate ஆவோ, hit ஓ ஆகுது அப்படிங்கிருந்தா. நாம் different project proposals கையில் இருக்கு அப்படினா, negatives குடுக்குது. அந்த மறி நம்ம ஒரு analysis பண்ணி, அதில் இருந்து நாம் best suit select பண்ணிரும். best organization கும் situation கும் suit ஆகிரது நாம் select பண்ணிரும். So rate of return, the expected return from which each proposal and the risk involved in them should be taken into account to select the best proposal. So எந்த லோக அந்த return வந்து நல்லா இருக்கு, அப்படிங்கிருதியும் நாம் consider பண்ணிரும். மூனாது factor, investment criteria involved. So இந்த மாதிரி வேறு என்ன criteria சல்லாம் அந்த investment timeல நாம் consider பண்ணுவோமோ, அந்த அத்தனைமே check பண்ணிட்டு, so 
கேஷ் ஃப்ளோவாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டாக இருக்கலாம் டேக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டினா ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாட்டினா ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ப்ரப்போசலை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு ப்ரப்போசல் கையில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரப்போசல்ஸில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் தான் வந்து அதிகமான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சியை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு எதில் வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டு சூட்டபுளாக வருதோ ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும் அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் அதாவது நிறைய சோர்சஸ் வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கொண்டுட்டு வரக்கு இருக்குது இதுவும் ஒரு செப்பரேட் டாபிக் இதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம அந்த ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் எடுக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது these are decisions which respect to quantum of finance or the composition of funds from the various long term sources and the short term sources also it's there so nariya sources irukumbodu adre over sources yum nama consider panni edu endha aspect la best ah irukko adha base panni nama and the financial decision edukkarom so appadi and the financial decisions edukumbodu involve aagum vishayangal enna nu pathinga appadina decision whether or not to use the combination of ownership or borrowed fund செகண்ட் ஒன் டெட்டர்மைனிங் த இயர் ப்ரிசைஸ் ரேஷியோ ஸோ பாரோட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய சோர்சஸ் ஓனர்ஷிப் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸோடைய ஓனர் தன்னோட ஓன் ரிஸ்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபண்ட் ஸோ இதில் எப்படி காம்பினேஷன் வச்சுக்கலாமா இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவலான சோர்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா அடுத்தது அப்படி இருக்கிற காம்பினேஷன் பட்சத்தில் அதோட ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபார்ம் நீட்ஸ் அ ஜுடிஷியஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஸோ சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் மிக்ஸ்டாகவும் நம்ம கொண்டுட்டு வரலாம் டெப்ட் இன்வால்ஸ் த ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஆஃப் டிஃபால்ட் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இன் கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு பாரோட் ஃபண்ட் கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்போ நம்ம பிரின்சிபல் அமௌண்ட் திருப்பி தர வேண்டியது இருக்கு இல்லாட்டினா அந்த என்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டி இருக்கு அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் அடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இதில் அவுட் சைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ ஷேர்ஸ் நம்ம கம்பெனிலேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதில் வந்து ஷேரை வாங்கி கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு பார்ட்டாக வர்றவங்க தான் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது எப்படியெல்லாம் நம்ம அந்த டிவிடண்ட் அவங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ ரிட்டர்ன் எப்போ பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஓனர்ஷிப் ஃபண்ட் அண்ட் டெப்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு என்னென்ன கன்சிடர் ஆகுது அப்படின்னா தே கேன் பி கம்பேர்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சச்சஸ் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டிவிடன் பே அவுட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஸோ இங்கேயும் அப்படி தான் இந்த மாதிரியான ஏதாவது சோர்சஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போதும் டேக்ஸ் ஆகட்டும் ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட் ஆகட்டும் ரிஸ்க்கு அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ண வேண்டி வரும் இங்கேயும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் ஃபினான்சிங் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அது என்னென்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ரேசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் த சீப்பஸ்ட் சோர்சஸ் ஷுட் பி செலக்டட் ஸோ இனிஷியலாக ஒரு காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ண வேண்டி வருது ஒரு ஃபினான்ஷியல் சோர்ஸை நம்ம செக்ரீட் பண்ணுறக்கு அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுக்கணும் ஸோ லெஸ்ஸராக எது இருக்கோ அதை தான் வந்து பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு ஃபேக்டர் இதே மாதிரி நம்ம ஏபிசிடின்னு நிறைய நாலு சோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு சோர்சஸில் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ அதில் எந்த சோர்ஸுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக காஸ்ட் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் ரிஸ்க்கு ஸோ இந்த இத்தனை சோர்சஸில் எதில் வந்து ரிஸ்க்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ சில சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஸோட ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பாரோட் ஃபண்ட்ஸ் இல்லாட்டினா வேறு ஏதாவது சோர்சஸ் ஸோ அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் த ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் த டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டு ஒன் டு அதர் மோர் ரிஸ்க் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பாரோட் ஃபண்ட்ஸ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பெய்ட் ஆன் இட் அண்ட்
So, cost involved in issuing securities such as broker's commission, underwriter fees, expenses or prospectus etc. are called the floating cost. Higher the floating cost, less attractive is the source of finance. So, in the mother commission, uh, expenses and the mother naraya vishengal rukho. This is the first thing we have to pay for the first source of finance. We have avoid the first thing we have to pay for the first thing we அடுத்தது cash flow position of the business எந்த அளவுக்கு ஒரு business க்கு cash flow ஓட positions வந்து இருக்கு like அந்த fund flow உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த flows வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நாம கன்சிடர் பண்ணோம் in case the cash flow position of a company is good enough then it is easily use the borrowed fund and the payment of interest on time in case வந்து கொஞ்சம் flow வந்து ஈஸியா இருக்கு அல்லது good better ஆ இருக்கு அப்படினா நம்ம borrowed source க்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் அதாவது borrowed source னா மத்த sources ல இருந்து fund-அ secrete பண்றது next factor control consideration so எந்த அளவுக்கு control அப்படிங்கற aspect-ல ஒரு source வந்து நமக்கு flexible-ஆ இருக்கோ அந்த source-அ best-ஆ பார்த்து நம்ம select பண்ணலாம் in case the existing shareholders want to retain the company control of the business then the finance can be raised through the borrowed fund but when they are ready for dilation of the control over business equity can be used for raising the fund so depends on the control level nam borrowed fund ah illati equity fund ah abingiradha nam decide pandrom edhu vandu higher control la irukke edhu lower control la irukke abingiradha base panni nam select pandrom next state of capital market so capital market oda consideration market vandu boom la iruka illati depression la iruka appadina nam paakanum in case vandu boom la irundichu appadina nam tharalama shares distribute pannalam nariya per company nambi invest pannuvanga so automatically namnala vandu business proper a or flow la kondu po mudiyum in case or depressive stage la irukku appadina kandipa debt or own fund moolama investment kudukkuradhu or best choice a irukum so and the capital market oda situation boom la iruka depression la irukkan kan consider பண்ணிட்டு அத பேஸ் பண்ணி அந்த financing decisions எடுக்கணும் அடுத்த ஃபேக்டர் period of finance ஒரு financing நம்ம பண்றோம் அப்படினா அதோட duration எப்படி இருக்கு in case நம்ம external borrowed fundல நம்ம வாங்குறோனா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட periodல திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின ஒரு pressure இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா கஷ்டம் அவங்களுக்கு interest உம் pay பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி கேக்குற டைம்ல நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் இதுக்கு நடுவுல நிறைய financial situations வந்து மாறறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு so ஒரு period consider பண்ணியோ நம்ம அந்த financing decisions எடுக்கலாம் for permanent capital requirement equity share must be issued and they are not to be paid back and for long term and medium term requirement preference share debentures can be issued so or long term a varudhu appadina vand equity adhaavadhu owners oda own capital vand best idhuve or short term a irukke short period ku la thirupi kudukano appadina vand preference o alladhu debentures moolamavo nama poi nama finance vand secret pannikalam adutha third important decision or financing decision poruthu varaikku nama consider pannano appadina adhu vand dividend decision so dividend அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமா அல்லது ஷேர் மூலமா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் வருது அப்படினா அதுல வந்து ஒரு मंथலி பேமெண்ட்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு प्रॉफिट ஷேரிங் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டி வரும் அந்த பேமெண்ட்ட வந்து தான் டிவிடெண்ட் ஏஷன் சொல்லுவாங்க சோ அப்படி அந்த டிவிடெண்ட் அப்படிங்கற ஃபண்ட் அந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது அத நம்ம ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றோமா இல்ல டிவிடெண்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோமா அப்படிங்கறதையும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ கன்சிடர் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி அந்த டம்ஸ்ல என்ன அப்படினு பார்த்தறோம் dividend is that portion of divisible profit that is distributed to the owners that is the shareholders it results in the current income for the shareholder so and the income vand shareholder poratha varaikum adu or income ena profit la irundha avanga vand secret panni டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அத பேஸ் பண்ணி அவங்க டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் இதுவே ரீடைன்ட் earning அப்படிங்கறது proportion of profit kept in that is reinvested in the business so நம்மளோட பிசினஸ்லயே நம்ம வந்து அத வந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது अगेन பிசினஸ்க்கு growth ஆ தான் அமைது so ஆனா அந்த டிசிஷனை நம்ம சிச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும் dividend decision whether to distribute the earning to the shareholders or the retained earning to finance is a long term profit of the firm must be done keeping in mind the firm's overall objective of maximizing the shareholders wealth so it depends on situation இதுலயும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா அப்படின்னு பாக்கலாம் அஃபெக்டிங் டிவிடன் டெசிஷன் சோ ஒரு டிவிடன்ட்டுக்காக நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் இங்க வருது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏர்னிங் companies having high and stable earnings could declare the high rate of dividend as the dividends are paid out of current and the past earnings so or company ku vande nalla earnings vandirukku stable ah vandirukku appdin solli sonna kandipa avangnala vande and the dividend um kudukka mudiyum at the same time selada vande retained earning avum avanga consider pannalam so earning base panni and the decision amaidu 
அடுத்த ஃபேக்டர் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டிவிடண்ட் ஸோ ஒரு டிவிடண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி கண்டினியூவேஷன் அந்த பீரியட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும் கம்பெனிஸ் ஜென்ரலி ஃபாலோ த பாலிசி ஆஃப் ஸ்டேபிள் டிவிடண்ட் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டிவிடண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க த டிவிடண்ட் பெர் ஷேர் இஸ் நாட் ஆல்டர்ட் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் கேஸ் ஏர்னிங் சேஞ்ச் பை ஸ்மால் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆர் இன்க்ரீஸ் இன் ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் டெம்பரரி இன் நேச்சர் ஸோ டிவிடண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல வந்து அந்த ஷேர்ஸே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணியும் அந்த டிவிடண்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து மாறும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து அந்த ஸ்டேபிளா டிவிடண்ட் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்குவாங்க தேர்ட் growth prospect so adoda growth eppadi irukke ipo or investment or source varudhu or financing fund nam ulla kondu varom appadina adhe maadhiri or dividend point of view liyum and business ku enna maadhiriyana or growth irukke appingiradhum consider pannom in case there are growth prospect for the company in the near future then it will be retaining its earning and thus no or less the dividend will be declared in case company oda growth vandu super profit ah poi irukku perfect ah pogudha appadina kandipa and the fund kedacha profit ah vandu again invest pannalam adha and the retained earning reinvestment pannalam illa in case vandu less ah irukku appadina it is better to go with the dividend declaration appadina solranga next cash flow position so cash flow inflows and outflows of cash eppadi irukku or business ku la adequate ah iruka sufficient ah iruka illa lag கம்மியாச்சுனாசி <laughs> நெக்ஸ்ட் டாக்ஸேஷன் பாலிசி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆல்சோ அந்த டிவிடண்ட் டெசிஷன் வந்து கன்சிடர் ஆகுது எ கம்பெனி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு பே த டாக்ஸ் ஆன் டிவிடண்ட் டிக்ளேர் பை இட் இஃப் டாக்ஸ் ஆன் டிவிடண்ட் இஸ் ஹையர் ஸோ டிவிடண்ட்டுக்கான டாக்ஸ் ஹையராக இருக்கும்போது அந்த டிவிடண்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா இல்லாட்டினா வந்து ஹோல்டில் வைக்கலாமா அப்படிங்கிறத வந்து யோசிச்சுக்கணும் ஸோ கம்பெனி வில் ப்ரிஃபர் டு பே லெஸ் பை வே ஆஃப் டிவிடண்ட் வேரஸ் இஃப் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஆர் லோயர் தென் மோர் டிவிடண்ட்ஸ் கேன் பி டிக்ளேர் டு த கம்பெனி ஸோ டாக்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா டிவிடண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் ஆப்போசிட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹையர் தட் இஸ் ஹையரா இருந்துச்சுன்னா டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ் ஸோ போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சர்ப்ளஸ் அல்லது ஏதாவது ரிசர்வ்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல பண்ணுறது கம்பெனிஸ் வித் லார்ஜ் ரிசர்வ்ஸ் மே ஆல்சோ டிஸ்ட்ரிபியூட் போனஸ் ஷேர்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் தயர் கேபிட்டல் பேஸ் ஆஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் க்ரோத் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் என்ஹான்சஸ் இட்ஸ் ரெப்யூட்டேஷன் ஆல்சோ ஸோ ஒரு கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷன் அல்லது வெல்பீயிங்காக கூட அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அது ப்ராப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அல்லது ஹை ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா அந்த டிவிடண்ட் அல்லது அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது டிவிடண்ட் டெசிஷன்ஸ்குள்ள வர ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் லாஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டா கன்சிடர் பண்ணக்கூட ஒரு ஃபேக்டர் டிவிடன் டெசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீகல் கன்ஸ்டைன்ஸ் சோ ஒரு லீகல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கம்பெனியோட ஒரு லீகல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி எப்படி அவங்க வந்து அந்த டிவிடண்ட வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அல்லது ஃபாலோ பண்ணணும்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் சோ அதை பேஸ் பண்ணியும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா இல்லாட்டினா வந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க under the provision of companies act all earnings cannot be distributed and the company has to provide for various reserves this limit has the capacity of the company to declare so adha base panni and the legal constraints are base panni avanga decide pandranga okay friends idoda in the financing decision abdingra topic mudiyudhu idukkila nariya concepts irukku over concepts um nama detail la further videos la paakalam as usual ungaloda requirements comments leyo mail id leyo theriyapaduthunga Thank you all for watching. Have a good day. Bye.